Buenas. Mirad, en este caso me piden, me están, sí, me piden un, que dibuje un triángulo isósceles. El semiperímetro me dicen que mide 52, 54 milímetros, es decir, la, la mitad del perímetro, el perímetro recordad, la suma de todos sus lados. Y la altura, el triángulo isósceles, se supone que la altura desigual, ¿vale? Es de 40 milímetros. Pues vamos a resolverlo. Mm, mira, si tengo un triángulo isósceles. Si me hablan del semiperímetro, yo lo puedo dividir en, en dos por, por la altura. El semiperímetro sería la suma de la mitad del lado desigual más la mitad del lado de uno de los dos lados iguales. Sumar un segmento es poner uno a continuación del otro. ¿vale? Podríamos poner esta longitud aquí a continuación. Y este sería el semiperímetro. ¿vale? Fijaros que esta longitud es la misma que esta. Y si yo uno este punto con este, aquí se me forma un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Si le hago la media tría a este segmento inclinado, la media tría va a pasar por este punto, que es un vértice del triángulo. Pues por ahí vamos a partir, a dibujarnos esta construcción de esta forma. ¿vale? Me dibujo primero en posición bueno, horizontal el semiperímetro, que son 54. Sería esa longitud. Bueno, me pasa un poquito, pero de igual. Venga. Y tendríamos aquí, pues... Cuidado, lo hago un poquito más para allá, que creo que me voy a salir del, del papel después con la, la solución. ¿vale? Me dibujo... ...54, desde aquí hasta aquí. Este sería el semiperímetro. Y por un extremo me levanto 90 grados. ¿Vale? Mirad, este punto va a ser el punto medio de la base. Esta va a ser la altura. La altura que me han dicho que es, que mide 40. Voy a medir 40 con la regla. El 20 al 24. Pues aquí tendríamos la altura, el vértice A. ¿Vale? Y el semiperímetro termina aquí. Tengo este punto y este. ¿Vale? Claro, la altura... Y al final del semiperímetro, los 1. Y a este segmento que estoy dibujando ahora, le voy a calcular la mediatriz. ¿De acuerdo? Me voy a... Hago un arco, el de un extremo, con el mismo radio, por aquí. Y hago la mediatriz a ese segmento. Prolongo la media tira hasta que me corte al lado y este vértice, ¿vale? Será el vértice ABC de mi triángulo, ¿vale? Uno de los lados es iguales, iguales, perdón, será este, AC. El otro lado lo calculo por simetría. Si es esto es la mitad del lado es igual pues esta longitud la llevo para acá ¿vale? calculando ahí pues el vértice B. dibujo el otro lado de igual Y el lado de 
desigual que es este. ¿Vale? Fijaros. Ese sería pues, el resultado. Fijaros que al sumar y al hacer el semiperímetro, lo que estoy sumando es lo que hemos dicho antes, ¿no? Esta longitud viene aquí. ¿Vale? Y este es el triángulo isósceles que os digo y que este punto debe estar en la media triz de este segmento. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad este vídeo y nos vemos en el siguiente.